베오그라드는 세르비아의 수도이자 가장 큰 도시로 이곳은 사바강과 다뉴브강이 만나는 지점에 위치하고 있으며 동시에 판노니아 평원과 발칸반도가 교차하는 곳에 있기도 합니다. 현대사회의 베오그라드는 약 170만 명의 사람들이 살아가고 있으며 전 세계적으로도 고대시대 때부터 사람들이 가장 오래 거주한 도시들 중 하나입니다. 이번 영상에서는 지난 베오그라드 1부 중세 근대편에 이은 2부 영상으로 오스만 제국이 베오그라드를 포위하는 이야기부터 풀어나가도록 하겠습니다. 15세기 중반 오스만 제국이 베오그라드를 포위하고도 완전 정복은 하지 못한 채 70년이 흐른 뒤인 1521년 유럽인들에게 화려한 황제라고 불린 술레이만 1세는 25만 명의 터키 군대와 100척 이상의 함선을 이끌고 베오그라드를 향해 진격합니다. 1520년에 오스만 제국의 황제로 즉위한 술레이만 1세는 헝가리를 괴멸시키기 위한 교두보로 베오그라드를 첫 희생물로 삼았습니다. 이때까지만 하더라도 베오그라드 요새는 오래전 명장으로 이름을 떨쳤던 후녀디 야노시로 인해 철벽방으로 유명했던 요새였습니다. 하지만 70년의 세월이 흐르는 동안 헝가리는 완전히 다른 나라가 되었고 베오그라드를 지켜라는 왕명이 있음에도 실제로 군사를 보낸 귀족은 아무도 없었습니다. 당시의 유럽은 마르틴 루터의 종교개혁으로 인해 가톨릭 국가인 헝가리에도 영향을 끼쳤고 이로 인해 헝가리 왕의 권위도 땅에 떨어진 상태였습니다. 베오그라드에는 신성 로마 제국의 지원군도 없어 현실적으로 요새를 지키는 수비군은 700명에 불과했습니다. 1521년 25만 군대의 오스만 제국은 손쉽게 베오그라드를 함락했는데 이는 그동안 유럽인들에게는 철통 요새로서 상징적인 의미를 갖고 있었던 곳이 점령당함으로써 사람들은 충격에 빠졌습니다. 5년 뒤 술레이만 1세는 모가치 전투에서 헝가리 역사의 가장 비극적인 패배를 안겨주었고 이 영향으로 인해 헝가리는 이후부터 약 400년간 오스트리아의 지배를 받게 됩니다. 술레이만은 베오그라드를 차지한 후 도시 대부분을 파괴하였고 대부분의 동방정교의 기독교인들은 추방되어 이스탄불의 자리를 잡아 베오그라드 숲에서 살게 됩니다. 점령된 도시 베오그라드는 오스만 제국 아래서 베오그라드 속주 또는 스메데레보 산작으로 불렸습니다. 그리고 새로운 모습으로 도시는 복구되었는데 금세 10만 명 이상이 거주하며 콘스탄티노플 다음으로 유럽에서 두 번째 큰 오스만 제국 도시로 자리 잡게 됩니다. 베오그라드 도시를 차지한 오스만 제국은 통치 기간 동안 수많은 모스크를 포함하여 오스만식 건축 양식을 도입했으며 도시는 오리엔탈 영향을 받으며 번창하게 됩니다. 이후 베오그라드는 각각 신성 로마 제국 왕자인 바이에렌의 막시밀리언과 사부아의 외젠 그리고 에렌스텐 기디온 폴 라우던을 앞세운 합스부르카에 의해 세 번이나 점령되었으나 오스만 제국이 재빨리 다시 점령했으며 이때마다 도시는 더욱더 파괴되어 갔습니다. 이 기간 동안 베오그라드에서는 세르비아인들이 두 번에 걸친 대규모 이주를 겪게 되는데 두 명의 세르비아 대주교들이 이끈 수천 명의 세르비아인들은 오스트리아 병사들과 함께 합스부르크 제국으로 이동하게 됩니다. 그리고 오늘날 세르비아의 보이보디나와 크로아티아의 슬라보니아에 정착하게 됩니다. 세르비아는 오스만 제국의 지배를 받던 시절에 두 차례 봉기를 일으켜 마침내 자치를 획득합니다. 1804년 카라조르제 페트로비치는 1차 세르비아 봉기를 이끌었으나 실패하였고 1815년 밀로시오 오브레노비치가 이끈 2차 세르비아 봉기가 성공을 거두게 됩니다. 이때부터 세르비아는 자치공국으로 재편됩니다. 이 당시 베오그라드에는 주로 무슬림 인구가 거주하였고 세르비아가 오스만 제국으로부터 자주권을 부여받아 수십 년이 지나도 여전히 도시의 풍경은 모스크와 바자르 같은 오스만 통치 건축물들이 일부분 남아있었습니다. 1815년 이후 베오그라드 건축의 발전은 4개의 기간으로 구분됩니다. 우선 1815년에서 1835년까지 지속된 첫 번째 기간의 지배적인 건축 양식은 여전히 오스만의 영향을 상당히 받는 발칸 특징을 가지고 있었습니다. 그와 동시에 유럽 주류에 합류하는 것에 대한 관심은 
중부와 서부 유럽 건축 양식이 번성하도록 만들었습니다. 1835년에서 1850년, 오스트리아 국경 남쪽으로 신고전주의와 바로크 건물들이 상당히 들어섰으며, 이에 대한 대표적 사례가 1840년에 완공된 성 미카엘 성당입니다. 1850년에서 1875년, 새로운 건축 양식은 더 오래된 유럽 건축 양식과 함께 새롭게 떠오른 낭만주의를 향한 전환으로 특징되어졌습니다. 그리고 19세기 마지막 분기에 중부 유럽 도시들이 대표했던 것처럼 네 번째 시기는 르네상스와 바로크 시대를 기반으로 한 절충주의 양식으로 특징되어졌습니다. 1841년, 미하일로 오블레노비치 왕자는 세르비아 공국의 수도를 크라구에 바치해서 베오그라드로 옮깁니다. 미하일로 오블레노비치 왕자는 베오그라드를 공국의 행정, 군사, 문화 중심지로 만들기 위해 새로운 정착지의 추가를 통한 도시 인구의 증가를 추구하였습니다. 새로운 건설 프로젝트들은 베오그라드 내에서 오래된 무슬림 지구들이 줄어듦에 따라 기독교 구역들이 자리잡았습니다. 도시 내 무슬림 인구는 자연스레 점진적으로 감소하였고, 1867년 세르비아는 사실상 독립을 맞이하게 됩니다. 이후 베오그라드는 도시계획자 에밀리안 요시모비치의 손에 의해 설계됩니다. 1867년 요시모비치는 도시를 위한 규제계획을 개념화했으며 이 계획을 통해 그는 도시의 구불구불한 거리를 격자 모양으로 대체할 것을 제안했습니다. 또한 무엇보다 우선으로 염두한 점은 독립 세르비아의 정치와 문화 기관들 설립 그리고 현대시대의 풍부한 도시공원을 구성하는 것이었습니다. 세르비아 학자들은 후일 요시모비치의 작업에 대해서 오스만 전통과 단절 및 세르비아 독립에 주안점을 두었다고 말합니다. 세르비아 공국의 완전한 독립과 1882년 세르비아 왕국으로의 변모에 따라 베오그라드는 다시 한번 발칸 지역의 주요 도시가 되었으며 빠르게 발전해 나갔습니다. 세르비아의 두 번째 도시인 니시로 가는 열차가 개통되었으며 1900년 7만 명이었던 주민은 5년 뒤 8만 명, 그리고 1910년대에 접어들며 10만 명 이상을 뛰어넘었습니다. 1914년 7월 28일, 오스트리아 헝가리가 세르비아의 전쟁을 선포하며 제1차 세계대전이 시작됩니다. 이후 대부분의 발칸 지역 공격들은 베오그라드 근처에서 벌어졌습니다. 오스트리아 헝가리 군대는 전쟁을 선포한 다음 날인 7월 29일 베오그라드를 폭격했으며 11월 30일 오스카르 포티오레크 장군 휘하의 오스트리아 헝가리 군대에 의해 점령되었습니다. 그러다 보름 뒤인 12월 15일, 라도미르 푸트니크 원수가 이끄는 세르비아 군대가 다시 베오그라드를 되찾았습니다. 오랜 전주 동안 번창했던 도시는 대부분 파괴되었고, 1915년 10월 6일부터 베오그라드는 독일과 오스트리아 헝가리 군대에 패배하였습니다. 그리고 같은 해 10월 9일부터 아우구스트 폼 마켄첸 육군 원수가 독일과 오스트리아 헝가리 군대를 지휘하게 됩니다. 3년이 지난 1918년 11월 1일, 프랑스의 루이 프랑스 데스페레 원수와 세르비아의 알렉산더 황태자가 지휘한 세르비아와 프랑스 군대는 베오그라드를 되찾는데 성공합니다. 1차 세계대전 동안 최전선이 되어 파괴된 베오그라드는 한동안 세르비아 왕국에서 가장 큰 도시의 타이틀을 수보티자에 내주어야만 했습니다. 오늘은 베오그라드 역사 두 번째 영상으로 오스만 제국이 지배하던 시절과 봉기, 세르비아 공국과 1차 세계대전 시절의 베오그라드 도시에 대한 이야기로 정리해보았습니다. 그럼 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내세요.